Dobar dan, dragi moji, ja sam ovdje na ovoj umjetno življenja. Hvala vam što ste sa mnom u još jednoj temi. Svakako vas molim da me pratite, ako me već niste počeli pratiti. I hvala vam što ste sada sa mnom. Dobila sam jedno jako, jako zanimljivo pitanje i to je tema kojom ću se baviti danas. Naime, pitanje je bilo možemo li oprostiti narcisima. Znači, možemo li oprostiti e, sve neko zlo koje smo doživjeli od ljudi sa e, narcisističkim poremećajem ličnosti? I postoji li nada i možemo li gajiti empatiju za te ljude? E, pitanje je naravno vrlo, vrlo kompleksno i zapravo ja ne želim sada istrčati sa mojim odgovorom koji intimno osjećam. Ono što želim je da srušimo mistifikaciju samog narcisoidnog poremećaja ličnosti. Svi znamo mit o narcisu i što je zapravo tragedija samog narcisa, znači mitološkog narcisa. Što se, tu, što se u mitu dogodilo? Narcis je vidio svoj lik u vodi i on se zaljubio u taj svoj lik, jer mu je bio preljep. I to se na oko čini sasvim ok. Međutim, šta je problem? Zrcalio se samo njegov savršeni lik. Nije se zrcalila sjena, nije se zrcalila mračna strana upravo tog narcisa i on je zapravo mogao voljeti samo svoj savršeni lik. A šta to u, u, u osnovi znači? To znači da on nije mogao voljeti sebe kao cjelovitu i kompleksnu osobu. I njegov izbor je bio znači, ili voljeti samo svoj savršeni lik ili se transformirati u cvijet, u sunovratu, u narcis. U naravi to je i narcisoidni poremećaj ličnosti. E, kako sam već govorila, i, e, narcisoidni poremećaj ličnosti je uvijek rezultat e, teške traume u djetinstvu. A što se događa? E, dijete, dok, je, znači, dok je još dojenče, dijete, treba, dijete ima tu narcisoidnu potrebu osvijestiti sebe kao lik, odnosno kao entitet. Dijete to može napraviti samo u naručju znači, majke, odnosno u, u nekim teškim slučajevima staratelja. Dijete znači, se ogleda u toj osobi o kojoj apsolutno visi u, u, u svakom pogledu i dijete želi vidjeti svoj lik kroz tu osobu. Na taj način dijete počinje stvarati svijest o sebi. Ukoliko se dogodi, i to zapravo je velika tragedija na nekoj psihološkoj razini, ukoliko se dogodi da u ovoj ranoj fazi razvoja dijete ne zrcali svoju sliku kroz majku, odnosno u nekim slučajevima staratelja, Uh, iz razloga što pak ta odrasla osoba nije sposobna dopustiti reflektiranje kroz sebe jer ima svoje neustvarene traume, tada dijete, tada se, tada dijete zapravo reflektira željenu sliku tog skrbnika. Što pojednostavljeno zapravo znači da dijete već u toj fazi, znači dojenče, već u toj fazi instinktivno osjeti da ne može u potpunosti reflektirati i razviti sebe kao cjelovitu ličnost, kao cjelovitu osobu, već samo kao e, tu neku savršenu predođbu, savršenu verziju sebe. E, ova, ovakvo kondicioniranje zapravo ostaje duboko, u, duboko uvriježeno u psihi i samo dijete kasnije osoba se razvija upravo na taj način. Znači poruka koju je već dojenče dobilo jest dobiti ćeš ljubav, 
ako si savršena verzija sebe. Odnosno, kada nisi savršena verzija sebe, ljubav će ti biti uskraćena. Naravno, kada smo, naravno, odrasloj osobi se to, i, to čini relativno strašno, ali ne toliko strašno. Mi moramo uvijek sve gledati kroz kontekst tog dojenčeta. Dojenčetu, ta ljubav, znači pitanje života ili smrti, ili ću preživjeti ili ne. I tragedija jest da što je to dijete inteligentnije, to djete brže i bolje shvati da može na neki način doći do te ljubavi, jer je inteligentno, tako da može davati ono što je potrebno tom roditelju, a ono što djete ne shvaća jest da taj proces ima jako visoku cijenu. Znači, koja je cijena ovog ove kompulzije da se stalno predstavlja samo idealna verzija sebe. Pa u biti cijena je da sama osoba prestane prihvaćati sebe kao cjelovitu i kompleksnu osobu. Znači sa svim vrlinama, sa svim manama. Ta osoba prestane biti sposobna prihvatiti da, da nije u svemu savršena. Iz ovoga se naravno razvija ono što, je, što, što nam je svima poznato kod narcisa, ta njihova, ta njihova sklonost superiornosti. Narcis vam se uvijek postavlja superiorno, međutim korijen toga je zapravo strah da neće dobiti ljubav. Naravno taj strah je strah tog dojenčeta, ne te odrasle osobe i to je ono što nas jako, jako može zbuniti jer e, ta odrasla osoba je u, u emotivnom smislu to dojenče i to malo djete koje se boji da će izgubiti ljubav i taj strah je dalje kombiniran sa sramom da neće e, zadovoljiti očekivanja okoline, zapravo to je primarno, znači taj primarni roditelj e, čiju ljubav, zapravo to emotivno, dojenče djete još uvijek traži. Ova superiornost ne može ići bez depresije istovremeno. Zašto? Zato što ova superiornost, smo rekli, je rezultat poricanja stvarnog sebe. I to pori, da bol poricanja samog sebe je toliko velika da čovjek razvije kao obrambeni mehanizam razvija depresiju, jer depresija uopće nije ono što većina smatra. Depresija nije bol, depresija je mehanizam bježanja od boli, jer onog časa kada osoba zrelo doživi i proživi Bol, ta bol nestaje, a depresija nas zapravo zaključa u to neko stanje konstantne boli. Zašto? Jer je to stanje straha od doživljavanja te boli. A zašto se osoba plaši doživjeti bol? Zato što nikad nije razvila sebe jer nije joj bilo dopušteno da prihvati sebe. Znači, mi... Kod narcisoidnog poremeća lišnosti mi zapravo imamo emotivno nerazvijenu djecu koja nisu, koja se plaše prihvatiti sebe kao cjelovite ličnosti i, i plaše se da neće dobiti ljubav, odnosno oni stalno traže tu ljubav koja im je uskraćena u ključnim trenucima svog života i kako bi dobili tu ljubav, oni stalno prikazuju neku superiornu, poboljšanu verziju sebe. Međutim, kvaka u svemu tome je da ljubav koju će možda i dobiti ovakvim ponašanjem nije stvarna ljubav jer je ta ljubav usmjerena toj superiornoj verziji te osobe i osoba to intuitivno zna. Znači, kad sve ovo uzmete u obzir, možda možete razumijeti dinamiku i stvarnu problematiku e, narcisoidnog poremeća ličnosti. I uz ovo razumijevanje e, možda možete e, 
stvoriti određenu empatiju prema tim osobama. Međutim, ne dajte se zavarati tom empatijom. Vi ne možete izlijeći, empatija neće izlijećiti osobe, neće izlijećiti narcisa. Jedini način da se narcis izlijeći jest da se suoči sa traumama iz te neke dojenačke i djetinje dobi. Da li je to, znači to što sad govorim je teorija, da li je to u praksi moguće, po meni je jako, jako veliko pitanje i možda nije moguće sada, možda će biti moguće u budućnosti, jer ako gledamo narcisidni poremeć ličnosti i usporedimo ga sa nekim možda somatskim bolestima koje trenutno nisu izlječive, međutim u budućnosti će biti izlječive jer sjetimo se danas neke nama se čine bezazlene bolesti su bile bolesti od kojih se pred par stoljeća umiralo tako da nada postoje ako je poznata geneza samog poremeća nada postoji da će se razviti metodologije da se isti taj poremećaj i riješi u budućnosti. Je li to u sadašnjosti moguće? Iskreno ja ne znam ni jedan slučaj da je narcis se izlječio poremećaj. Znam za slučajeve da su narcisi osvijestili taj poremećaj i osvijestili su što čine drugima, ali samo na racionalnoj razini, ne na emotivnoj razini. Osnovni problem narcisa je da nisu sposobni osjećati. Osnovni problem narcisa je da oni ne postoje kao ličnosti. Oni su zapravo prazni i šuplji i zato su toliko toksični i destruktivni. Međutim, kao zrele odrasle osobe mislim da ih treba promatrati kao kao tragične ličnosti koje nikada, nikada nisu živjele svoj život, nikad nisu osvijestile da mogu imati svoj život. Međutim, ne smijemo nikada gubiti iz vida koliko su narcisi opasni, destruktivni i toksični. Evo, nadam se da je ovo promišljanje vam pomoglo na nekom putu razumijevanja samog poremeća i razumijevanja tih ljudi. Svakako vam želim svako dobro, vjerujte u sebe, živite svoju istinu i budite najbolja verzija sebe. Do sljedećeg razgovora, ja vam želim svako dobro. Ćao!